మై ఫ్రెండ్ ఆర్బి పట్నాయక్ గారు అండ్ మై వెల్ విషర్ ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్న ఇద్దరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ బోత్ సింగర్స్ అండ్ యాక్టర్స్ కూడా సో అండ్ ఇద్దరు కూడా నా మిత్రులు నేను చేసే ప్రతి ఎఫర్ట్ ప్రతి సినిమా సక్సెస్ఫుల్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకునే మిత్రులు ఆర్పి పట్నాయక్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకున్నాను సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఏ సినిమా తీసినా చాలా సెన్సిబుల్గా సొసైటీలో ఉన్న ఒక ప్రాబ్లమ్ని తీసుకుని ఆ ప్రాబ్లమ్ని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఒక అలర్ట్ ఇస్తారు సొసైటీకి ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది ఈ ప్రాబ్లమ్ని మీరు కనుక గుర్తించకపోతే రేపు ఇలాంటి కన్సిక్వెన్సెస్ వస్తాయని అండ్ ప్రతి సినిమాలో ఇలాంటి ఒక మెసేజ్తో సినిమా చేయడం వల్ల ఒక రెస్పాన్సిబుల్ డైరెక్టర్గా ఆయనకి నేను చాలా గౌరవిస్తాను ఎందుకంటే సినిమా అంటే ఎంటర్టైన్మెంటే కాదు దాంతోపాటు సొసైటీకి చెప్పాల్సిన మెసేజ్ చాలా ఉంది సినిమా ద్వారా ఒకరిద్దరు మారిన ఈ సినిమా చాలామందికి ఇన్స్పిరేషన్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆయన చేసే ప్రతి ప్రయత్నం కూడా అలాగే ఉంటుంది అందుకు నాకు చాలా ఇష్టం సునీల్ గారు చేసే ప్రతి సినిమా కూడా ఈసారి పామన్ రావు గారు రాసిన కథకి అలాంటి ఒక పాయింట్ తీసుకుని హనీ ట్రాప్ అనేది వినడానికి ఎలా ఉన్నా దీని వెనక జరుగుతున్న ఒక చాలా సీరియస్ ఇష్యూని ఎంత బాగా హ్యాండిల్ చేసి ఉంటారో నేను ఊహించగలను ఎందుకంటే చాలామంది తెలియకుండా ఈ హనీ ట్రాప్లో పడి వాళ్ళ వాళ్ళకి అప్పటి వరకు ఉన్న ఒక రెప్యుటేషన్ని వాళ్ళకే తెలియకుండా వాళ్ళు పాతాళంలోకి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్స్ మనం ఎంతోమంది కేసెస్లో చూసాం ఇలాంటి జరిగే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ని దూరంగా ఉండడానికి బహుశా ఈ సినిమాలో మెసేజ్ ఇచ్చి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నా ఐఎమ్ హోపింగ్ ఫర్ దాట్ అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ సార్ మామన్ రావు గారు యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ ఆల్సో మీరు నిర్మాతగా చేస్తున్న ఈ ఎఫర్ట్ అంటే విజువల్స్ చూడగానే బిజినెస్ అయితే అయిపోద్ది అనిపించింది ఆ తర్వాత సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ అవుతుందని ఈ కరోనా డిసైడ్ చేయాలి ఐఎమ్ విషింగ్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ గుడ్ లక్ సునీల్ గారు ఇలాగే మంచి మంచి సినిమాలు చేయాలి తర్వాత మీరు చేయబోతున్న నక్స్లైట్ బ్యాక్ డ్రాప్లో చేస్తున్న సినిమా ఏదైతే ఉందో దాని గురించి నాకు ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కొంత మా రఘు చేసే క్యారెక్టర్ గురించి ఇంకా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ష్యూర్ దట్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి వెరీ గుడ్ ఫిల్మ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు ది ఎంటైర్ టీమ్ రవి ఇద్దరు రవులకు కూడా నా పేరు కూడా రవి లిరిక్ రైటర్స్గా మీరు మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నం మంచి పేరు తీసుకురావాలని ఆశిస్తున్నా గుడ్ లక్ అలాగే ప్రవీణ్ ఇమ్మాడి మా కొలీగ్ తను కొన్ని కారణాల వల్ల రాలేకపోయాడు తన తరపున కూడా నేనే మాట్లాడేస్తున్నా ఆల్ ది బెస్ట్ ప్రవీణ్ ఫర్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ గుడ్ లక్ అండ్ నా మిత్రుడు రఘు గారు థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా రోజుల తర్వాత సీడీ పట్టుకునే అదృష్టాన్ని కలిగించారు ఎందుకంటే క్యాసెట్ పోయినప్పుడు సీడీ వచ్చినప్పుడు ఒక అదొక బాధ సీడీ కూడా వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు ఎంపీ త్రీలు మనకి బ్లూటూత్ ఫార్మాట్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇదో బాధ బట్ ఎనివే ఇది చాలా ఆనందం అనిపించింది సీడీ నిలబట్టుకొని మాట్లాడుతుంటే మా సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారి గురించి మాట చెప్పాలి ఇప్పుడు చాలామంది ఇండస్ట్రీలో చాలామంది సినిమాలు చేస్తూ ఉంటారు కొన్ని కమర్షియల్ ఫార్మాట్లో వెళ్ళే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఒక కమిట్మెంట్తో తమ అనుకున్న చిత్రాలని ఒక పద్ధతిలో చెప్పాలనుకునే కోవ కొంతమంది ఉంటారు ఈయన కమర్షియల్ ఫార్మాట్ని తన తన కమిట్మెంట్ని మిక్స్ చేసి అంటే ఇప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు హనీ ట్రాప్ అని ఉంది మనం ఇప్పుడు చూసిన దాంట్లో హనీ ఎక్కువ కనిపించింది సినిమాలో ట్రాప్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో హనీ వెనక ఉన్న ట్రాప్ ఏంటి అనేది ఆ సినిమా చూసిన మనం తెలుస్తుంది గతంలో ఆయన తీసిన సినిమాలు ఏంటి అవార్డులు వచ్చిన సినిమాలు సొంత ఊరు కానీ అలాగే నాకు చాలా ఇష్టమైన సినిమా ఉంటుంది గల్ఫ్ అని చెప్పి సినిమా ఆ గల్ఫ్లో మన వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళే అక్కడ పని కోసం వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు ఎన్ని బాధలు పడుతారు ఇక్కడికి రావడానికి వాళ్ళు ఎన్ని తిప్పులు పడతారు అలా అలాంటి ఒక నిజమైన ఒక బలమైన పాయింట్ మీద ఆయన ఆ సినిమా తీశారు ఆయన ఆయన సినిమాలు ఇంకా నేను ఎప్పుడైతే బాధపడతాను మీ సినిమాలు ఇంకా బాగా రీచ్ అవ్వాలి సార్ బాగా రీచ్ అవ్వాలి ఒక కమిట్మెంట్తో తీస్తారు ఒక మంచి పాయింట్తో తీస్తారు కానీ మీ సినిమాలు ఇంకా ఇంకా చేరాలి మీరు ఇంకా పెద్ద స్థాయికి వెళ్ళాలి అని ఎప్పుడు నేను ఆయన్ని ఒక బలంగా ఇష్టంగా ఆయన తరపు నేను ప్రార్థిస్తుంటాను ఈ మధ్య అనుకోకుండా ఆయనతో కలిసి చేసే అవకాశం కూడా వచ్చింది ఆ సినిమా గురించి ఆయన ఇంకా వివరాలు చెప్పొద్దని ఆయనే ముందు చెప్పారు కనీసం ఫోటో కూడా పెట్టడానికి పర్మిషన్ లేదు 
చాలా మంచి సినిమా నిజం చెప్పాలంటే నటుడిగా ఒక మెట్టు కాదు ఏకంగా ఒకేసారి పది మెట్లు ఎక్కించే సినిమా అది చాలా మంచి ఇతివృత్తం చాలా బాగా తీస్తున్నారు అది చాలా కష్టపడి రిచ్గా తీస్తున్నారు సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు ఆ సినిమా బయటకు వస్తుందని చెప్పి నేను చాలా చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నాను నేను అండ్ అది ఈ హనీ ట్రాప్ సినిమా మంచి విజయం సాధించాలి కమర్షియల్ ఫార్మేట్తో ఒక మంచి మెసేజ్గా ఏదో ఇవ్వబోతున్న విషయం అయితే మనకు అర్థమైంది అలాగే మా వామన్ రావు గారు ఈ సినిమాకి ఆయన స్టోరీ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఆయన ఆయనకి ఈ సినిమా మంచి లాభాలు తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అలాగే మన రవిద్వయం లిరిసిస్టులు వారిద్దరికీ కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని నేను బలంగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ హనీ ట్రాప్ సినిమాలో అండ్ వాయిస్ ఓవర్ నేను అడిగిన వెంటనే ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ ఆ రకంగా హనీ ట్రాప్లో మీరు కూడా ఉన్నారు సో వెరీ హ్యాపీ సో ఐ రిక్వెస్ట్ ద న్యూ లిరిక్ రైటర్స్ ఎక్కడ రవీంద్రబాబు గారు ఒకసారి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను అంటే ఇప్పటి వరకు వాడు ప్రొడ్యూసర్గానే మాట్లాడాడు నా ఫస్ట్ టైం లిరిక్ రైటర్గా మాట్లాడబోతున్నాడు ప్రస్మితులకు మీడియా వారికి నమస్కారం ముందుగా వామన్ రావు గారు రాసిన హనీ ట్రాప్ అనే ఈ సినిమా చాలా మంచి డైలాగులతో సునీల్ నిర్మించ దర్శకత్వం సునీల్ దర్శకత్వంలో నిర్మించడం జరిగింది ఈ సినిమా అనుకున్న దానికంటే చాలా బాగా తీశారు ఈ పాండమిక్లో ఈ అవుట్పుట్ రావడం అనేది చాలా ఆశించదగ్గ విషయము ఈ సినిమాలో నాకు లిరిక్ రాసే అవకాశం గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా వాడికి నేను అందిస్తున్న చిన్న చిన్న పదాలతో ఒక లిరిక్ రాసే అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషం ఈ సినిమా బాగా హిట్ అయ్యి అందరూ చూసి మంచి హిట్ చేస్తే మన వామన్ రావు లాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ చాలామంది ముందు ముందు సినిమాలు చాలా తీస్తారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇప్పటి వరకు నేను రాసిన వాటిలో వాడు చాలా చిన్న చిన్న పదాలు ఇచ్చారని చెప్తున్నాడు నా రిక్వెస్ట్ దాకుపాటి రవి గారు టు స్పీక్ వేదికగా అలంకరించిన మహానుభావులు అందరికీ గురువు గారికి నమస్కారాలు పాత్రికే మిత్రులకు నమస్కారాలు నాకు తొలిసారిగా అవకాశం ఇచ్చిన సునీల్ కుమార్ గారికి ఆ హృదయపూర్వక వందనాలు ప్రణామాలు థ్యాంక్స్ అండి నేను చాలా రోజుల నుంచి లిరిక్ రైటర్గా ట్రై చేస్తున్నాను నాకు సార్ అవకాశం ఇచ్చారు ఈ హనీ ట్రాప్ సినిమా సూపర్ హిట్ అయ్యి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు రావాలి లిరిక్ రైటర్గా మాకు దర్శకులుగా సునీల్ కుమార్ గారికి అందరికీ పేరు ప్రఖ్యాతులు రావాలి నిర్మాత గారికి మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ నా ఆర్టిస్ట్ శివ కార్తీక్ గతంలో చాలా సినిమాలు నాతో కూడా పనిచేశారు అండ్ లజ్జా లాంటి సినిమాలు హీరోగా కూడా యాక్ట్ చేసి ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలు ప్లే చేసిన శివ కార్తీక్ని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్పి సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలానే రఘు కొంచె సార్కి ఇద్దరు సార్ ఇద్దరు మంచి యాక్టర్లు మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు సో మల్టీ టాలెంటెడ్ పర్సన్స్తో షేర్ చేసుకోవడం అనేది స్టేజ్ షేర్ చేసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ సునీల్ సార్ సునీల్ సార్తో నా రెండో సినిమా అండి నాకు రెండో సినిమాలో ఫస్ట్ గల్ఫ్ చేశాను గల్ఫ్ కన్నా కూడా దీంట్లో ఇంకొంచెం మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు బిలీవ్ చేసి ఇచ్చినందుకు నేను దాన్ని ఫిల్ఫిల్ చేశానని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వామన్ రావు సార్ దీనికి ఈ ఫిల్మ్కి ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఫిల్మ్లో యాక్ట్ చేశారు సార్కి నాకు మంచి కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ఫిలిం అంటే సునీల్ సార్ గురించి మేము చెప్పేది ఏం లేదు మేము నేర్చుకోవడం తప్ప సో చెప్పాల్సినంత ఆర్పి సార్ చెప్పారు రఘు సార్ చెప్పారు యాజ్ అ స్టూడెంట్గా ఆయన దగ్గర నేర్చుకుంటూ ఉంటాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఇలాంటి మంచి మంచి సినిమాలు తీయాలి మాకు అలానే మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలానే రవి సార్ రవి సార్ థ్యాంక్ యూ ఆల్వేస్ ఎప్పుడు మా వెనకాల ఉంటుంటారు అలానే సార్ మా బాయ్ఫిరాజ్ గారు సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్మోస్ట్ అందరినీ డైరెక్ట్ చేసే అవకాశం నాకు దొరికింది ఒక ఆర్పి పట్నాయక్ గారిని డైరెక్ట్ చేయలేదు నెక్స్ట్ సినిమాలో సార్ సార్ పర్మిషన్ నాకు ఇస్తే ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ హిమ్ అన్ ఓకే అండ్ సో అండ్ నా మరో నటుడు మిత్రుడు బాపిరాజ్ గారిని సో శ్రీలక్ష్మి పిక్చర్స్ అధినేత నా సినిమాలన్నీ కూడా రిలీజ్ చేస్తూ ఇప్పటి వరకు నా నా వెనుకున్నారు 
బాబిరాజ్ గారు ఇప్పుడు వామన్ రావు గారికి కూడా రిలీజ్ విషయంలో కానీ ప్రమోషన్ విషయంలో కానీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఐ రిక్వెస్ట్ బాబిరాజ్ గారు టు స్పీక్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ వామన్ రావు గారు నా ప్రొడ్యూసర్ సో ఐ రిక్వెస్ట్ హిమ్ టు స్పీక్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ నమస్కారం మొట్టమొదటిగా ఏంటంటే నాకు ఈ ఆడియో దాంట్లో ఏం మాట్లాడాలో అర్థం అవట్లేదు ఎందుకే నేను సినిమా చే ఒక సినిమా చేసాము కానీ అది కూడా ఆడియో రిలీజ్ పెట్టలేదు ఇది ఆడియో రిలీజ్ పెట్టారు ఒక కొత్త ప్రొడ్యూసర్గా మరి ఆడియో టైంలో ఏం మాట్లాడాలి అన్నది నాకైతే తెలీదు కానీ పెద్దలందరూ కూడా ఆల్రెడీ మాట్లాడారు అయితే ఒకటి ఏంటంటే హ్యాపీ నేను అనుకున్న కథ మైండ్లో నేను ఏమనుకున్నానో కథ రాసినప్పుడు విజువలైజ్ చేసుకుంటూ చూసానో దానికన్నా కూడా చాలా బాగా ఆయన మన సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారు తీయడం జరిగింది దట్టు ఏంటంటే స్క్రీన్ ప్లే కూడా నేను ఏదైతే అనుకున్న రాసుకున్నానో దాన్ని ఎక్కడ మార్చకుండా ఇదే బాగుందండి అని చెప్పి ఆయన ఎంకరేజ్ చేసి చేయడం జరిగింది మరి తప్పకుండా మా జర్నీ ఇంకా కొనసాగుతుంది ఇంకా నేను కూడా సినిమాలు కంటిన్యూ చేద్దామనే ఆలోచనతో ఉన్నాను అలానే లక్ష్మీ ఫిలిమ్స్ మరి శ్రీలక్ష్మి ఫిలిమ్స్ అధినేత బాపిరాజు గారు మరి ఈ సినిమాకి మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చూస్తారని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ మరి ఈ సినిమా డెఫినెట్గా వర్షాకాలంలో మంచి వేడి వేడి పకోడీలాగా ఉంటుంది సినిమా అని చెప్పి నేనైతే అనుకుంటున్నాను ప్రివ్యూ చూసిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది అదే అన్నారు ఎక్కడ కనీసం జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ కూడా ఎవరు సైషన్ కూడా కనీసం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంకా ఇదైతే బాగుండని అనకుండా ఓవరాల్గా సినిమా చాలా బాగుందండి ఇది మీరు ఇటు ఓటీటీకి పెడితే బాగుంటుంది అని మళ్ళీ లేదు లేదు ఇది బిగ్ థియేటర్ బిగ్ స్క్రీన్లో చూస్తేనే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఇలా వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తెలియజేశారు అదే మాకు పెద్ద సక్సెస్ అనిపించింది అలాగనే నెక్స్ట్ కూడా ఇప్పుడు మా నాన్న నక్సల్ ఇటనే ఏదో సినిమా డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు తర్వాత మళ్ళీ నేనే కదా నేనే స్క్రీన్ ప్లే నవతరం అని చెప్పేసి ఒక సబ్జెక్టు ఒకటి తయారు చేసాము అది ఆల్రెడీ డైరెక్టర్ గారు విన్నారు మొత్తం సబ్జెక్ట్ అంతా విన్న తర్వాత ఆయన వెంటనే కుర్చీలో నుంచి లేచి సెకండ్ ఇచ్చి ఇది మనం చేస్తున్నాం అన్నారు ఇది అయిపోగానే అది కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం అది భారద్వాజ్ సినీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద నేను ప్రొడ్యూసర్గానే నేను చేస్తానని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఆ సినిమా ఎంతవరకు మేము ఎఫెక్ట్ చేయాలో అంతవరకు చేసాం అలానే డైరెక్టర్ గారు కూడా ఎక్కడ ఒక వేస్టేజ్ అనేటటువంటిది ఏమి లేకుండా చాలా అద్భుతంగా ఆయన ఆయన కూడా అంటే ప్రొ ఆయన ఒక ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ అనిపించుకున్నారు ఎందుకంటే గతంలో నాకు కొన్ని అనుభవాలు ఉన్నాయి నేను డైలీ సీరియల్స్ తీశాను తర్వాత అలాగే టెలిఫిలిమ్స్ చేశాను దూరదర్శన్లో జమినీలో వీటిలో చేశాను గతంలో సినిమా చేశాను సినిమా మొత్తం డిజాస్టర్ అది దాంట్లోంచి పాఠాలు నేర్చుకోవడం జరిగింది అయితే మా డైరెక్టర్ గారు ఎప్పుడైతే ఈ సబ్జెక్ట్ మొత్తం అంతా మేము స్క్రిప్ట్ లాక్ చేసామో అక్కడ ఏదైతే అయిందో సేమ్ అదే పిక్చర్ అయితే చేసుకుంటూ వెళ్ళారు దానివల్ల ఏమైందంటే ఒక్క పాయింట్ కూడా వేస్ట్ అవ్వలేదు మాకు బడ్జెట్ కూడా మేము అనుకున్న బడ్జెట్లోనే మాకు సినిమా తీసిపెట్టారు అసలు ఇలాంటి డైరెక్టర్లు అది ఈ ఫీల్డ్లో ఉండడం అనేటటువంటిది మాలాంటి అప్కమింగ్ ప్రొడ్యూసర్లకి ఇది ఒక పెద్ద వరం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అలాగే పెద్దలు ఆర్పి పట్నాయక్ గారు కానీ లేకపోతే రఘు కుంచే గారు కానీ వీళ్ళు మేము మామూలుగా తెర మీద చూడడం తప్ప పక్కన కూర్చునే అవకాశం రాలేదు అలాంటిది ఇవ ఇవాళ పక్కన కూర్చునే అవకాశం కల్పించినందుకు డైరెక్టర్ గారికి అలాగే పెద్దలకు కూడా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ మా బ్యానర్ అంటే సినిమా బాగుంటేనే ఎవరైనా చూస్తారు కానీ డెఫినెట్గా మా బ్యానర్ మీద వచ్చేటటువంటి ప్రతి సినిమా కూడా అద్భుతంగా వచ్చేలాగా మా వంతు మేము కృషి చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ బాబిరాజ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలండి అలాగే వేదిక ముందున్న ప్రెస్ మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు ఈరోజు మూడు నెలలు దాటిన తర్వాత ఈ కరోనా టైంలో ఇంచుమించుగా ఇరవై మంది మిత్రులు పైబడి 
ఈరోజు ఈ వర్షంలో వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నానండి మీరు లేకపోతే మేము లేము మా చిన్న సినిమాలను ఎప్పుడు కూడా ముందుండి మీ భుజాస్కంధాల మీద వేసుకుని నడిపిస్తూ మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఇప్పటికీ మా శ్రావ్య బ్యానర్లో ఇరవై మూడు సినిమాలు మేము రిలీజ్ చేయడం జరిగింది వీటన్నిటికీ కూడా బ్రహ్మాండమైన పబ్లిసిటీ చేస్తూ మీ అందరు సహకా సహాయ సహకారాలు అందించారు రొమాంటిక్ క్రైమ్ కథ ఒక క్రిమినల్ ప్రేమ కథ రెండు సినిమాలు ఎంత హిట్ అయినాయో ప్రేక్షక దేవుళ్ళు అందరికీ తెలుసు అలాగే మీకు తెలుసు వాటికి ఎంత పబ్లిసిటీ అయితే ఇచ్చారో ఈ సినిమాకు కూడా అంత పబ్లిసిటీ ఇచ్చి మమ్మల్ని ఇంకాస్త ముందుకు నడిపిస్తారని మీ అందరికీ ప్రస్మితులందరికీ కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కారాలు చేసుకుంటున్నాను అలాగే ఈ సినిమా హనీ ట్రాప్ ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవుద్దని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను ఒకటి సినిమాలో ఉన్న కంటెంట్ సమాజంలో ఎలా ఉంది పెద్ద పెద్ద ప్రభు పెద్ద పెద్ద నాయకులు ఐ స్టాండ్లో ఉన్న ప్రభుత్వాలు కూడా కూలిపోయే పొజిషన్ వచ్చింది దానికి కారణం ఏంటంటే హనీ ట్రాపే ఈ ట్రాప్లో చిక్కుకో చిక్కుకోలేని వాడంటూ లేడేమో అనిపిస్తుంది ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆ టెన్ పర్సెంట్లో ఈ సినిమాలో ప్రతి సన్నివేశం కూడా ఉంటుంది అలాగే ఈ సినిమా ఎందుకు హిట్ అవుద్దని అన్నానంటే ఈ సినిమా కంటెంట్ అంత బలంగా ఉంది అలాగే మనసున్న మహారాజులు ఇద్దరు వచ్చారు ఆర్పి పట్నాయక్ గారు రఘు కుంచే గారు వాళ్ళ మనసుల్లో ఏ ఉండదు తెల్లగా ఉంటుంది ఎదుటివాడు బాగుండాలని కోరిక ఒకటే ఉంటుంది వాళ్ళు బాగున్నా బాగోకపోయినా తన పక్క వాళ్ళు బాగుండాలని కోరుకుంటారు ఇంత గొప్ప మహానుభావులు మహానుభావులు వచ్చి ఈ ఫంక్షన్ని దిగ్విజయం చేసినందుకు ఈ సినిమా డెఫినెట్గా పెద్ద హిట్ అవుతుంది సినిమా వ్యాపారంలో ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే సక్సెస్ రేట్ ఉందండి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్సే ఉన్నాయి ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్లో ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్గా నేను బల్లగొద్ది చెప్పగలుగుతున్నాను ఈ సినిమాని ఆగస్ట్ నెలలో రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం రెండు స్టేట్లు కూడా థియేటర్లు ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇకపోతే ఈ సినిమాకి బ్లడ్ పెట్టి పనిచేశారు సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆయన ప్రతి సినిమాకి చేస్తారు ఈ సినిమాని ఇంకా గొప్పగా తీశారు చాలా గొప్ప సినిమా ఇది అలాగే మా రవీంద్రబాబు గారు ఇరవై మూడు సినిమాలకి ప్రొడ్యూసర్గా ఉండి ఇప్పుడు కొత్తగా కొత్త అవతారం ఎత్తారు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలు తెలియజేసుకుంటూ ఆయన ఇంకా 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 గొప్ప గొప్ప పాటలు రాస్తూ ఒక మంచి రచయితగా ముందుకు రావాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే రాయిపాటి రవిప్రకాష్ గారికి కూడా ఇంకో పాట రాశారు కాబట్టి వారికి కూడా నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను ఇకపోతే వామన్ రావు గారు మొన్న మేము ఒక షూటింగ్లో మా షూటింగ్లో ఉంటే అక్కడ నూట యాభై మంది మా ఫ్లోర్లో పనిచేస్తూ ఉంటే పక్క ఫ్లోర్లో రెండు వందల యాభై మంది పనిచేస్తున్నారు అంటే నాలుగు వందల మందికి ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ ఈ దాతలు భోజనం పెడుతున్నారు ఈ షూటింగ్ లాగిపోతే అందరికీ ఫుడ్ జీరో అండి ఇంతమందికి అన్నం పెట్టే ప్రొడ్యూసర్లకి డెఫినెట్గా డబ్బు రావాలి మనం ఎలా ఉన్నా కూడా ప్రొడ్యూసర్లు బాగుండాలనే వాళ్ళలో నేను ఒకడిని ఈయనకి ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అయ్యి వారు పెట్టిన దానికి పది రెట్లు లాభాలు వచ్చి ఇంకొక పది సినిమాలు తీసి ఇంకో పది మందికి అన్నం పెట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ శ్రీలక్ష్మి పిక్చర్స్ ద్వారా ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది టోటల్ బిజినెస్ ఎంటర్ ఓటీటీ కానీ ఇంకేదన్నా శాటిలైట్ కానీ అన్ని వ్యాపారాలు నా ద్వారా వారు చేస్తానని చెప్పారు కాబట్టి దీనికి సంబంధించినంత వరకు ఎవరన్నా సంప్రదించాలంటే నాతో సంప్రదించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ సో థ్యాంక్ యూ సార్ చివరిగా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ఆ మిత్రులకి పెద్దలకి అలాగే మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమానికి రావాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తి ప్రవీణ్ ఇమ్మడి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కొన్ని కారణాల వలన రాలేకపోయారు పన్నెండు సినిమాలకు పైగా సంగీతం అందించిన ఫ్రెండ్ నా అందరి టెక్నీషియన్స్ కూడా నా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లా ఉంటూ నా ప్రతి సినిమాకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు అలాంటి ఈ పెరుగుతున్న నా ఫ్యామిలీలో నన్ను నాతో పాటు జాయిన్ అయిన రఘు కుంచే గారికి అలాగే నా నా వెనక్కి ఉండి ఎప్పుడు ప్రోత్సహిస్తున్న ఆర్పి పట్నాయక్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అండ్ ఈ సినిమా గురించి హనీ ట్రాప్ గురించి చెప్పవలసి వస్తే నేను వైజాగ్లో కూడా ఒక బేస్ క్రియేట్ చేసి హైదరాబాద్ అండ్ వైజాగ్ రెండు ప్లేసుల్లోనూ ఫిల్మ్ షూటింగ్స్ రెగ్యులర్గా చేయాలి అన్న ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు వామన్ రావు గారు ఒక రైటరే కాదు హీఈస్ అ పొలిటికల్ పర్సనాలిటీ ట్రేడ్ యూనియన్ లీడర్ స్టేట్ వైడ్ ట్రేడ్ యూనియన్ లీడర్ సో ఎంతోమందితో 
పరిచయాలు అలాగే ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్న ఒక విస్తృతి ఉన్న ఒక మేధావి అతను రాసిన నాటకాలకి నంది అవార్డ్స్ వచ్చాయి అలాగే అతను తీసిన ఫిల్మ్స్ సీరియల్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఎంతో జనాదరణ పొందాయి అలాంటి ఒక వ్యక్తితో కలిసి ఒక ప్రయాణం మొదలు పెట్టడం అన్నది నిజంగా నాకు కలిగిన ఒక గొప్ప అవకాశంగా నేను భావిస్తున్నాను నేను రైటర్ని బేసికల్లీ నేను రైటింగ్లోనే నేను నంది అవార్డ్స్ తీసుకున్నాను డైలాగ్ రైటర్గా అలాగే నా బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఒక మంచి కథ చెప్పిన వెంటనే ఒక ఎగ్జైట్ చేయగలిగే ఒక ఒక స్టోరీ ఘని ఆర్ నిధి వామన్ రావు గారు ఈ హనీ ట్రాప్ అన్న ఫిల్మ్ స్టోరీ లైన్ నాతో షేర్ చేసుకున్న తర్వాత సరే డెఫినెట్గా ఈ సినిమాకి కమర్షియల్గా ఆడే పాజిబిలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయండి దీని మీద మనం వర్కౌట్ చేద్దాం అనుకుని ఆ సినిమాని స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి నేను బేసికలీ అబ్జర్వ్ చేసింది ఇండస్ట్రీలో ఉండేది ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్స్కి బడ్జెట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా లిమిట్ క్రాస్ అయిపోతూ వెళ్తూ ఉంటుంది అలా జరగకూడదు ఒక ప్రొడక్షన్ ఒక బడ్జెట్ అనుకున్న తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సింగిల్ రూపీ కూడా ఆ బడ్జెట్ క్రాస్ అయి వెళ్ళకూడదు అనే ఒక నిబంధనను పెట్టుకొని ఈ ఫిల్మ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది బీయింగ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ మై సెల్ఫ్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఫెయిల్యూర్ కాకుండా ఎలా కాపాడుకోవాలి ఎలా డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కలిసి ట్రావెల్ చేయాలి అనేది నాకు నాకు తెలిసిన ఒక నేను గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా చేస్తున్న ప్రొడక్షన్ వాళ్ళని తెలుసుకున్న విషయం అదే డిసిప్లిన్తో అంత క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేస్తూ కమర్షియల్ ఆడియన్కి ఏం కావాలి అన్నది కూడా చూస్తూ మా సెన్సిబిలిటీస్ ఏమాత్రం కాంప్రమైజ్ కాకుండా చేసిన ఒక ఎఫర్ట్ ఈ హనీ ట్రాప్ అండి దానికి ఒక మంచి ప్రమోషన్ ఇచ్చి ఒక సినిమాని మంచిగా ప్రమోట్ చేసి జనం దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తే మీడియా అంతా కూడా సహకరిస్తే దానికి హిట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయని గతంలో మా సినిమాలు కొన్ని ప్రూవ్ చేశాయి అదే కేటగిరీలోకి ఈ సినిమా కూడా వస్తుందని ఆశిస్తున్నాను నన్ను వైజాగ్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా నాకు పరిచయం చేసిన మరొక పరోక్షంగా ప్రత్యక్షంగా పరిచయం చేసిన పిఎల్కే రెడ్డి గారు నా మిత్రులు సో అతను ప్రత్యేకంగా నేను సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను మే ఇద్దరం వైజాగ్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా మా ఇద్దరికి మా పెద్ద పరిచయానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి కారణమైన పిఎల్కే గారు అండ్ తర్వాత సినిమా కూడా మేము చేయబోతున్నాము ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అక్టోబర్లో మోస్ట్లీ దాన్ని ఉంటుంది దాని ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ జరుగుతూ ఉంది దానికి కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ ఇచ్చారు వామన్ రావు గారు ఒక ప్రొడ్యూసర్కి కథ మీద పట్టు ఉంటే సినిమా ఎలా ఉంటుంది అనడానికి ఒక ఉదాహరణగా వామన్ రావు గారు ఉండాలి అని కోరుకుంటూ ఈ ఆడియోని సక్సెస్ఫుల్ చేసి అలాగే మా అందరినీ కూడా బ్లెస్ చేస్తారని లిరిక్ రైటర్స్గా అవుతారు మిత్ర నా ఫ్రెండ్ ఆయన రవీంద్ర బాబు అలాగే కొత్తగా లిరిక్ రైటర్గా పరిచయం అవుతున్న రవి గారు వీళ్ళందరికీ కూడా మంచి జరగాలని మా ఎఫర్ట్స్ అందరికీ మీ సపోర్ట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ శివ లాంటి ఆర్టిస్టులు నా ఆర్టిస్టులుగా నాకు రాబోయే చిత్రాల్లో కూడా నటించాలి అని అందరూ కూడా నాకు సపోర్ట్ చేయాలని ఈ సినిమాలో ఉన్న హీరో హీరోయిన్లు వీళ్ళందరినీ కూడా మీ ముందుకి నెక్స్ట్ మీటింగ్లో పరిచయం చేద్దామని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి దోసు గ్రేస్ దిస్ అకేషన్ థ్యాంక్ య